சந்தனம் வந்து நான் என் படத்தில் இன்ட்ரடியூஸ்லாம் பண்ணல என்னென்னா ஒரு நல்ல ஒரு உழைப்பு ஒரு நல்ல ஒரு டேலண்ட்டு நான் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி இந்த டேலண்ட் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் தமிழ் சினிமாவுக்கு அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அதை வந்து அவர் இன்றைக்கி வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்காருன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்றைக்குமே கூட இருக்கிறவங்கள ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அவருடைய டீமாக இருக்கட்டும் தன்னுடைய தாய் தகப்பன் மனைவி குழந்தைகள் எல்லார் மேலேயும் அவர் வச்சிருக்கிற அந்த அந்த அன்பு மரியாதை அவங்கள என்றைக்குமே தன் கூடவே கூட்டு போகிற அந்த ஒரு நல்ல உள்ளத்துக்காக தான் சந்தானம் இன்னைக்கு இவ்வளோ வளர்ந்துருக்காரு ஸோ அந்த சந்தானத்துக்கு இன்னைக்கு நான் வந்து மியூசிக் பண்ணணுன்னு போது சந்தோஷமாக இருந்தது ரெண்டாவது விடிவி கணேஷ் அவரை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை வினய் ரொம்ப நாள் பழக்கம் நட்பு வினை தாண்டி வருவாயா படத்தில் வந்து அந்த படம் நடிக்க அந்த டைம்லேருந்து எனக்கு வந்து கூட இருந்து பக்கத்துணையாக இருந்திருக்காரு ஸோ அவரும் இந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாருன்றதுக்காக தான் இந்த படம் பண்ணேன் டே தம்பி நீ தாண்ட பண்ணியாமன்னு அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அதனால் பண்ணேன் அப்புறம் நிறைய லிஸ்ட் இருக்குது கொஞ்சம் டக்கு டக்குன்னு சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நான் மியூசிக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இளையராஜா சார் மியூசிக் கேட்டு வளர்ந்த பையன் நான் அவரோட இன்ஸ்பிரேஷன் இல்லாமல் அவரோட பாடல்கள் கேட்காம அது வாய்ப்பே கிடையாது அவர் தான் வந்து ஒரு மியூசிக் வந்து ஒரு ஒரு இதை ஓப்பன் பண்ணி விட்ட மாதிரி நான் அவர் பாடல்கள் கேட்டு வளர்ந்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மைக்கேல் ஜாக்சன் அவர் தான் எனக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருக்காங்க எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து மியூசிக் வந்து கூட இருந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காரு எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு குருவாக எனக்கு இருந்து எனக்கு வந்து இசை சொல்லி கொடுத்துருக்காரு என்னுடைய மானசீக குருவாக ஒரு காட் ஃபாதராக நான் பார்க்குறது ரேமான் சார் கண்டிப்பாக ஏன்னா எங்கள் அப்பா கிட்டே இருந்து கீபோர்டு அப்போ வாசிக்கிற நேரத்துலேருந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு பக்க துணையாக இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் பிரதர் ஃப்ரம் அனதர் மதர்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு பிரதராக ஒரு குருவாக ஒரு ஃப்ரெண்டாக எனக்கு எல்லாமே இருந்தது யுவன் சங்கர் ராஜா ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர் ஒரு நல்ல ஒரு உள்ளம் நான் இன்றைக்கி இந்த ஸ்டேஜில் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து அவர் ஜாதகம் கூட நான் கேட்டேன் சார் அவங்க ஜாதகத்தை கொடுங்க சார் ஏன்னா அந்த ஜாதகத்தில் எனக்கு ஒரு பொண்ணு கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் சார் ஏன்னா என்னை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் தான் என எனக்கே கஷ்டம் ஸோ அதனால் என்ன என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னுடைய டார்ச்சர் எல்லாம் வந்து கோத்ரூ பண்ணிட்டு ஒரு நாள் கூட அந்த மனுஷங்க ஒரு வார்த்தை ஏன் எதுக்கு இது வேணாம் அப்படின்னு சொன்னதே இல்லை ரொம்ப நன்றி சார் ரியலி ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அவர் வந்து எனக்கு கொடுத்த அந்த ஃப்ரீடம் தான் எனக்கு வந்து மியூசிக்கில் நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் அண்ட் லவ் யாராவது வந்து நம்மளோட கீபோர்ட்லேயோ இதில் உட்காந்தா கூட யாருக்கா டென்ஷனும் நான் உட்காந்த ஒரு கம்ப்யூ இதை கீபோர்டு நோண்டுவேன் கம்ப்யூட்டர் இது பண்ணுவேன் சார் இது இப்படி வச்சுக்கலாம் அஞ்சு வாட்டி பண்ணி அனுப்புற அதுக்கப்புறமும் சொல்லுவேன் திரும்பவும் சரி பரவாயில்ல நான் பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு மியூசிக் சொல்லி கொடுத்து இன்னைக்கு நான் ஒரு மியூசிக் டேக்டர் ஆகிருக்கேன்னா அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் யுவன் சங்கர் ராஜா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் நான் ஒர்க் பண்ண எல்லா மியூசிக் டேரக்டர்ஸ்க்கும் நான் நன்றி சொல்லி ஆகணும் இல்லைன்னா இன்றைக்கி நான் இந்த அளவுக்கு எனக்கு மியூசிக் பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது தேவா சாராக இருக்கட்டும் வித்யாசாகர் ஹாரிஸ் ஜெரத் சார் ஸ்ரீகாந்த் தேவா ஜி வி பிரகாஷ் தரன் தமன் என் தம்பி குரல் பிரேம்ஜி பிரேம்ஜி கிட்ட இருந்து வரைக்கும் நான் கற்றுருக்கேன் மியூசிக்கு ஸோ பிரேம்ஜிக்கும் நன்றி நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் பாட்டு பாடியிருக்கேன் அத்தனை பேர் எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்தவங்க அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் மை ஃபேவரட் ஸ்கூல் டைம் கிட் பார்ட்னர் இன் கிரைம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே பரிச்சயமான அனிருத் அனிக்கும் வந்து என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வெரி ஸ்வீட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் இங்கே வந்து வாலி சாரை வந்து நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்து எனக்கு வந்து அவர் வந்து இந்த லிரிக் எழுதியிருக்காரு ஒரு குழந்த மாதிரி என்னை பார்த்துப்பார் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு படத்தில் க கலக்குவேன் கலக்குவேன் அந்த சாங்கில் வந்து நான் சொன்ன நம்பு உன் நண்பன் தானே சிம்புன்னு எழுதியிருப்பார் அப்போ நான் சொன்னேன் வேணாம் 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 இல்லை இல்லை நீ வந்து நாளைக்கு வளர்ந்துருவடா ஆனால் நீ வளர்கிறதுக்கு இப்போ நான் உன்னை பற்றி எழுதி ஆகணும் அதனால் நான் எழுதுகிறேன் விட்டுரு அப்படின்னாரு 
ஆனால் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் லிரிக் எழுதும் போது நம்மளுக்காக நம்ம ஒன்றுமே இல்லாதப்போ ஃபஸ்ட்டு படத்தில் நம்ம பேரை சொல்லி அவர் எழுதினார் ஸோ வாலி போல பாட்டு எழுத எனக்கு தெரியலன்னு அவர் பேர் நான் விட்டேன் ஸோ அவர் சார் இன்றைக்கி இல்லை பட் வைரமுத்து சார் அவருக்கு என்னுடைய நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா வாலி சார் இல்லாத ஒரு இடத்த வந்து எனக்கு அவர் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஃபில் பண்ணி கொடுத்தாரு இந்த படத்தில் காதல் தேவதை சாங்கில் வந்து சூப்பராக எழுதி கொடுத்தார் லிரிக்ஸு ப்ளஸ் என்னுடைய ஃபேன்ஸுக்காக ரத்தம் என் ரத்தம்ன்ற சாங்கை அவர் எழுதி கொடுத்தாரு ஸோ நான் முத்துக்குமார் சார் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் இன்றைக்கிங்க இறந்துட்டார் அவர் இருந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் என்னோடய இந்த படத்தில் அப்புறம் எங்கள் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே இந்த படத்தில் பாட்டு பாடியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்டாக நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் இது எப்படி சொல் சொல்லிட்டு இல்லை இப்போ கொஞ்சம் சொன்னால் திமுறாக தான் இருக்கும் சரி பரவாயில்ல நம்மளை எப்படியும் திமுறு பிடிச்சவன் தான் சொல்லுவானுங்க உங்களாடே அதாவது ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த டைமில் யுவன் சார் வீட்டில் தான் நான் பயங்கர ஃப்ரெண்ட் அவரோட வீட்டில் இருப்பேன் அப்போது துளு தோலமை கம்போசிங்லாம் இரு சாங்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கும் கேட்டு செம்மையாக இருக்குது பாட்டெலாம் பயங்கரமாக இருக்குது அப்படி துளு தலைமை ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு நான் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லும்போது ஏன் என்னங்க அந்த ஹீரோ பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லாவே இல்லைங்க யோ இல்லையா ஒரு மாதிரி ஓகே எனக்கு புரியுது பட்டு இட்டாயிடுவேன் படம் ஒரு மாதிரி வந்து ஐ என்னடா சரி படம் மாதிரி இட்ட ஒண்ணுமேனு பார்த்தா படம் இட்ட ஆயிடுச்சு ஏன்னா நம்ம பசங்க அந்த முட்டி போட்டு வெயில இருக்கும்போது அப்படியே அந்த தொடர் அப்படியே கிராஸ் ஆகும் போது நமக்கு அப்படியே உடனே கிளாப்ஸ் ஓகே படம் ஹிட்டு சரி அடுத்து காதல் கொண்டேன் காதல் கொண்டேன் படம் வந்து நான் வந்து தியேட்டர்ல ப்ரிவியூ ஷோ பார்க்குறேன் என் பக்கத்துல செல்வரன் உட்காந்துருக்காரு படம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓடிட்டு இருக்கும்போது அந்த டஸ்டர் சீன் வருது நான் வந்து நான் மட்டும் தனியாக கை தட்டி ஒரு இது பண்ணால் இந்த பக்கம் குரட்டை விட்டு ஒரு கேரக்டர் தூங்கினு இருக்கு நல்லா செல்வர் ஆகும் எல்பி சார் படம் சூப்பர் ஆகிட்டு சார் அப்படியா ஓகே சார் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு அப்போது நான் வந்து தனுஷ்க்கு அதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணி அப்போ தான் எங்களுக்கு பழக்கம் இல்லை ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க காதல் கொண்டேன் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ ஆல்பர்ட் தியேட்டரில் தனுஷ் அவரோட நான் கூட படம் பார்த்துருக்கேன் அந்த ஷோவில் என்னென்னா எனக்கு வந்து சில விஷயங்கள் வந்து எல்லோரும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா கான்ஃபிடென்ஸ் இன்னும் கொண்டு இருக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை அது வந்து ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் கூட அதுன்னு சொல்லுவாங்க அவனுங்களெல்லாம் நம்பவே நம்பாதீங்க நம்பவே நம்பாதீங்க ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை ஓவர் 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 கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும்டா கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைன்னா எப்படிரா வாழ்க்கையில் வாழ்கிறது முதல்ல நான் வருவேன் நானே நம்பலன்னா அப்புறம் எப்படா மற்றவங்க நம்புவாங்க அப்போ அன்னைக்கு அந்த ஓவர் கான்பிடன்ஸோட சொன்ன சார் நாளைக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் இந்த தமிழ் சினிமாவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆட்களாக வருவோம் நீங்களும் வருவீங்க நானும் வருவேன்னு அன்னைக்கு ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டோட தான் நான் சொன்னேன் அதே மாதிரி யுவன் சார் இங்கே இருக்காரு யுவன் சாருக்கும் தெரியும் அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் சார் ஒரு நாள் நான் மிகப்பெரிய ஒரு நடிகை நான் வருவேன் அன்னைக்கு என்னோட படங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் மியூசிக் பண்ணுவீங்கன்னு ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா இவனுங்க எல்லாமே நம்மளுக்கு உல்ட்டாவாக சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து கெடுத்து விடுறதுக்கு தான் இங்கே நிறைய பேர் இருக்கானுங்க அதனால அவனுங்க பேச்செல்லாம் கேட்கவே கேட்காது கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அன்னையிலிருந்து எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள எல்லாரும் வந்து வெளியில் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி வந்து போட்டி இப்போ இது இருக்குது அது இருக்குன்னு என்ன வேணால் சொல்லிட்டோம் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள ஒரு ரெண்டு பேருக்கும் அப்படி ஒரு ஒரு அன்பு ஒரு உண்மையான ஒரு அன்பு இருக்குது அந்த அன்பு இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு அது என்னைக்குமே இருக்கும் அது நாங்கள் வெளியில வந்து சில விஷயத்துக்காக சில காரணங்களுக்காக நிறைய விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து தவிர்த்திருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் பேசுனது கிடையாது எங்களுக்கு நடுவில் நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதெல்லாம் மீறி இன்னைக்கும் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து அன்னைக்கு எப்படி இருந்தோமோ அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இருக்கோம் அந்த ஒரு அன்புக்கும் அந்த ஒரு லவ்வுக்கும் அவர் இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்காருன்னா உண்மையிலே அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கிளாப்ஸ் நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா என்னதான் என்னதான் ஒரு நான் வந்து எல்லாரும் வந்து என்னை பற்றி நிறைய சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு ப்ளஸ்ஸாக ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் ஒரு அன்பானவன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி உண்மையிலே நான் சொல்கிறேன் ஒரு தன்னடக்கமானவன்னா அது தனுஷ் தான் உண்மையிலே நான் சொல்கிறேன் 
அந்த இடத்துல வந்து வேற யாராவது அந்த இடத்துக்கு வந்திருந்தாங்கன்னா அதை வந்து தலை மேல வச்சுட்டு போட்ட ஆட்டத்துல அன்னைக்கு காணாம போயிருப்பாங்க அவரு காணாம போயிருந்தாருன்னா நானும் போயிருப்பேன் இன்னைக்கு எல்லாருமே சொல்றாங்க என்ன சார் இவ்வளவு நாள் கேப் போட்டீங்க இவ்வளவு படம் அதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து இன்னொரு முக்கியமான காரணம் வந்து இவரு தான் ஏன்னா இவர் கரெக்டா படங்கள் எல்லாம் நடிச்சுட்டே இருக்காரு அதனால எனக்கு அது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது நினைக்கிறேன் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த நட்பு வந்து இதோட முடியாது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் கம்மிங் இயர் ஒரு ஒரு விஷயம் இது வந்து இந்த ஸ்கூல் பசங்க மாதிரி டீச்சர் டீச்சர் இவன் இப்படி சொல்லிட்டான் டீச்சர் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வராது ஒரு விஷயம் சொல்றேம்மா சொல்றேம்மா என்னன்னா இது பாருங்க ஒரு ஒரு நான் வந்து உங்க எல்லாருக்குமே தெரியுங்க நான் இந்த கேம் இந்த நம்மளுக்கு அந்த கேம் அதெல்லாம் தெரியாது நான் வந்து ஓப்பனால ஓப்பனாலும் சரி நான் இது பண்ணாலும் சரி ஆக மாட்டேன் இப்படி தாண்டா இப்படி தாண்டா பண்ண இப்படி தான் பேசணும் இப்படியே பழகிட்டேங்க ஓகேவா என்னன்னா எனக்கு வந்து இப்போ ஏதாவது என் மேலே ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டேன் ஓகே அவ அவங்க சொல்லி தப்பும் இல்லை எல்லாரும் யோசிக்கலாம் அப்படி எல்லாரும் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்கன்னா ஒருத்தர் பிடிக்கலன்னா ஓகே பரவாயில்ல ஆனால் வந்து அப்போ நம்ம மேலே ஏதோ தப்பு இருக்கணும் இல்லை தப்பு இல்லாமல் வந்து ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்களா அப்போ என் மேலேயும் தப்பு இருக்குது அதையும் நான் ஒத்துக்கிறேன் அந்த தவறு என்னன்றதும் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் என்னன்னா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து இப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க இன்னொருத்தங்களை பற்றி பேசுகிறதோ அது எனக்கு வந்து பிடிக்காது என்ன ஒன்றுன்னா இப்போ சொல்கிறேன் என்னுடைய படம் ட்ரிப்பிள் ஏ அது வந்து சரியாக போல தான் அந்த படம் வந்து வெற்றி அடையில பரவாயில்ல ஆனால் வந்து ஃபேன்ஸுக்காக நான் வந்து ஜாலியாக பண்ண ஒரு படம் அது ஸோ அதனால் வந்து நான் எந்த வருத்தமும் நான் படலை அடுத்தடுத்த படங்களில் சரியாயிடும் ஒரு ஒரே பட்டம் முடிய வேண்டியது என்னென்னா கொஞ்சம் செலவானதுனால அது ரெண்டு பார்ட்டாக போக வேண்டியது ஆயிடுச்சு அதனால் ப்ரொடியூசருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன மன கஷ்டம் இருந்தது பட் பரவாயில்ல ஆனால் என்னென்னா அந்த படம் நடக்கும்போது ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை படம் முடிஞ்சோன்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு ஒரு மாதத்தில் கூட சொல்லியிருக்கலாம் ஆறு மாதம் கழித்து யாரோ சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னது மட்டும்தான் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது மற்றபடி ஒன்றுமே இல்லை அதையும் மீறி நான் வந்து ஏதாவது நான் தவறு பண்ணியிருந்தேன்னா இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்னை மன்னிச்சுருக்கேன் நான் நல்லவன் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் நான் என்ன தவறு பண்ணேன்றது எனக்கு தெரியும் ஆனால் ஒரு முறைன்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து கொஞ்சம் தப்பாகிடுச்சு பட் பரவாயில்ல அண்டு இப்போ என்னென்னா இவங்க எல்லோரும் சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் பிரச்சனை இதனால் நடிக்க முடியாதுன்னா எனக்கு தெரில மணிரத்னம் சார் இது வரைக்கும் நீ தான் நடிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவருக்கு என்ன என் மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கைன்னு தெரில அவரும் ஒரு வேலை உங்களை மாதிரி என் ஃபேனை என்னன்னு தெரியல இருபதாம் தேதியில் வந்து ஷூட்டிங் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு தான் கொஞ்சம் உடம்புலாம் வேறு மாதிரி ரெடி பண்ணுறோம் கொஞ்சம் தொப்பை தான் கொஞ்சம் கரைக்க கஷ்டமாக இருக்குது அதுவும் இறச்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் நானே கெட்டவன் அதுக்கப்புறம் எதுக்கு கெட்டவன் ஸோ என்னென்னா இதெல்லாம் இந்த படம் இதெல்லாம் மீறி ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து எதையுமே வந்து நான் டினை பண்ணவோ இல்லை அதுக்கு பதில் சொல்லவோ பதில் சொல்கிறதுக்கு கூட யாருக்கு பதில் சொல்கிறோன்னு இருக்குல்ல பரவாயில்லைங்க விட்டுருங்க அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை நான் இப்போ தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறாங்களா என் மேலே வந்து குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்களா ஓகேங்க நான் குற்றச்சாட்டை கூட எடுத்துக்கிறேங்க இப்போ என்ன மிஞ்சி போனால் நான் தமிழ் சினிமா நடிக்கக்கூடாது ரெட்டு அவ்வளோதான் என்ன ஓகேங்க நான் நடிக்கல அதனால் என்ன ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதுங்க எனக்கு திறமை இருக்குது எங்கள் அப்பா அம்மா எனக்கு நல்லபடியாக வளர்த்துருக்காங்க எனக்கு வந்து எல்லா அருளும் அந்த இறைவன் கொடுத்துருக்கான் ஸோ படத்தில் நடித்து தான் உங்களெல்லாம் சந்தோஷப்படுத்தணுன்ற அவசியம் எனக்கு கிடையாது நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு இறைவன் மட்டும்தான் முக்கியம் நான் அதை மீறி நான் சினிமா நடிக்கிறதுக்கான ஒரே காரணம் நீங்கள் மட்டும்தான்றத நான் சொல்லியிருக்கேன் அதையும் மீறி நான் நடிக்கக்கூடாதுன்னா உங்களுக்கு நடிக்கல வேறு எதாவது பண்ணிட்டு போகிறேன் மக்களுக்காக ஏதாவது சேவை செய்கிறேன் இல்லை வேறு ஊரில் போய் நடிக்கிறேன் இல்லை வேறு எதுவும் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒன்று என்ன பண்ணாலும் உங்களை மட்டும் விட்டு நான் போகவே மாட்டேன் அதை மட்டும் நான் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் அது என்ன ஆனாலும் சரி எவன் வேணாலும் நிறுத்தலாம் என்னை படத்துலேருந்து நிறுத்து மற்றதெல்லாம் நிறுத்து அவங்களுக்காக நான் பண்ணுறது ஏதாவது நிறுத்துனேன் அது மட்டும் வாய்ப்பே கிடையாது அதை நான் சொல்லிடுறேன் இன்னொன்று ஒரே விஷயம் நான் இன்றைக்கி வந்து ஓப்பனாக கிளியர் பண்ணிடுறேன் ஏன் எனக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் பிரச்சனை அப்படின்றத சிம்பிளாக ஒரு நாளை வாரத்த
எல்லாருமே இந்த உலகத்தில் வந்து பேசிக்காக நம்ம எல்லாருமே ஒரு விஷயம் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அது அது வந்து கரெக்டு தான் அது வந்து நான் தான் ஆக்சுவலாக தப்பு பட் பரவாயில்ல நான் அப்படி பழகிட்டேன் நான் அப்படி வளர்ந்துட்டேன் என்ன அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லிடுறேங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம் இந்த மாதா ஏன் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இறைவனுக்கு இணையாக இருக்கக்கூடியது நம்மளுடைய தாய் அதனால் இந்த மாதா வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது நம்மளுடைய தகப்பன் நம்மளை வந்து எடுத்து நம்மளை ஒரு ஆளாக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த தகப்பன் ரெண்டாவது மூணாவது குரு யார் பிள்ளையோ ஆனால் வந்து அந்த குழந்தைக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து வளர்க்குறது அந்த குரு நாலாவது தான் தெய்வம் ஏன் தெய்வம் நாலாவதுன்னா எப்பவுமே கடவுள் தன்னை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்க மாட்டார் ஸோ அதனால் அவர் எப்பவுமே தன்னை லாஸ்ட்டாக தான் போடுவார் அதனால் நாலாவது தெய்வம் இதை எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இது உண்மை தான் ஆனால் எனக்கும் இந்த உலகத்துக்கு என்ன பிரச்சனைனா நானும் இந்த நாளில் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஆனால் நான் இந்த ஆர்டரில் ஃபாலோ பண்ணலைங்க அது என்னுடைய தப்பு தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் நான் சொல்லிடுறேன் இப்போது என்னுடைய ஆர்டரில் ஃபஸ்ட்டு யாருனா இறைவன் தாங்க என் ஆர்டரில் ஃபஸ்ட்டு ஏன் சொல்கிற ஒரு இறைவன் தன்னை பின்னாடி போட்டுக்கலாம் நாலாவதா ஆனால் ஒரு மனிதனாக அவன் கொடுத்த இந்த வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துட்டு அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்த அந்த இறைவனை பின்னாடி போடுறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்லைங்க எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இறைவன் தாங்க ரெண்டாவது எனக்கு தாய் தகப்பன் அவங்க நம்மளுடைய சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அவங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் செஞ்சிருவாங்க எனக்கு ரெண்டாவது குரு தான் ஏன்னா எவன் பிள்ளையா இருந்தாலும் தான் பிள்ளைன்னு நினைச்சு தூக்கி வளர்த்து ஊட்டி சொல்லி கொடுத்த அந்த பிள்ளைய தட்டி கொடுத்து கொண்டு வராம பாருங்க அந்த குரு தாங்க எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாவது மூணாவது தகப்பனுங்க ஒரு தாய் கூட மடியில மடியில தாளாட்டுவாங்க இதுல தூக்கி வச்சு குழந்தைக்கு சோறு ஊட்டி விட்டு பழுவதராக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா தகப்பன்னா தோல்ல தூக்க வச்சு நான் பார்க்காதது என் புள்ள பார்க்கணும்னு நினைப்பான் அவன் தான் தகப்பன் ஸோ அந்த தகப்பன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மூணாவது எனக்கு என்னன்னா அந்த குருவும் என் தகப்பனும் எனக்கு வந்து ரெண்டு பேருமே ஒன்னா அமைச்சது எனக்கு அந்த இறைவன் கடத்த கொடுத்த ஒரு வரம்னு நினைக்கிறேன்